আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম অবশেষে 12 সেপ্টেম্বর থেকে খুলছে স্কুল কলেজ আগামী মাসে খুলবে বিশ্ববিদ্যালয় জানালেন শিক্ষামন্ত্রী এখনই 18 বছরের কম বয়সীতে টিকা দেয়া হবে না জানালো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশে করোনায় আরো 70 জনের মৃত্যু বিদেশি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহতে সশস্ত্র বাহিনীকে সব ধরনের প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আগামী বছর চালু হবে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রথমে চলবে কাওলা থেকে তেজকা পর্যন্ত জানালেন ওবাইদুল কাদের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আগামী 12 সেপ্টেম্বর খুলছে সারা দেশের সব স্কুল কলেজ তবে একসাথে সবার ক্লাস নেওয়া হবে না এসএসসি এইচএসসি এবং পিইসি পরীক্ষার্থীদের প্রতিদিন ক্লাস হবে আপাতত অন্য সবার ক্লাস হবে সপ্তাহে একদিন সচিবালয় আন্তমন্ত্রণালয়ের সভা শেষে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট প্রায় দেড় বছর পর খুলতে যাচ্ছে স্কুল কলেজের তালা 12 সেপ্টেম্বর খুলবে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সচিবালয়ে ছয় মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান গুরুত্ব বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হবে তবে মাস্ক পরতে হবে সবাইকে প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা ইনশাল্লাহ এই বারোই সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশ থেকে আমরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান শুরু করতে পারবো মাস্ক অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সকলের পড়তে হবে যারা এবার এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা দেবেন এ বছর দু সালে তারা এবং যারা আগামী বছর এসএসসি এবং এইচএসসি দেবেন তারা প্রতিদিন আসবেন প্রাইমারিতে আবার ক্লাস ফাইভ প্রতিদিন আসবেন কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফোর আর আমাদের এখানে সিক্স সেভেন এইট নাইন তারা শুরুতে সপ্তাহে একদিন করে আসবেন এটা কেন আপনারা সবাই জানেন ওই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবার জন্য আমরা একই ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে হয়তো দুটি বা কোথাও প্রয়োজনে তিনটি শ্রেণীকক্ষে বিভক্ত করে তাদেরকে দূরে দূরে বসাতে হবে আমাদের যদি দেখি যে কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে না আল্লাহ রহমতের সব কিছু ঠিক মতো চলছে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের যারা অন্যান্য ক্লাস যারা একদিন করে আসছে ক্রমাগত পর্যায়ক্রমে সে সংখ্যাটা দিনের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করা হবে একদিন থেকে তারা হয়তো সপ্তাহে দুদিন আসবেন তারপর তিন দিন আসবেন এরকম করে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব নভেম্বরে এসএসসি ও ডিসেম্বরে হবে এইচএসসি পরীক্ষা পিইসি জেএসসি সহ বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি আছে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী জেএসসি জেডিসি পিইসি এই পরীক্ষাগুলো নেবার সার্বিক প্রস্তুতি আমাদের নেওয়া থাকবে महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका আঠারো বছরের কম বয়সীদের আপাতত ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে না অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা টিকা বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব ডাক্তার শামসুল হক জানিয়েছেন আগামীতে নির্দেশনা পেলে বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা সাজানো হবে এদিকে করোনা ভাইরাসে দেশে আরও সত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত দু হাজার জন ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট দেশে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমায় বারো সেপ্টেম্বর থেকে খুলছে স্কুল কলেজ কিন্তু টিকা না দিয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সশরীরে ক্লাস নেওয়া হলে সংক্রমণ ছড়ানোর সংখ্যা থেকেই যাবে এমন উদ্বেগ বিভিন্ন মহলের শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জানিয়েছিলেন বারো বছরের বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের ফাইজার ও মডার্নার টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের আঠারো বছরের নিচে হলে পরে আমেরিকাতে এবং ব্রিটেনে ফাইজার এবং মডার্নার টিকাটা দেওয়া হয়েছে ওই 
সিস্টেমটাকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে মন্ত্রীর এই ঘোষণার একদিন পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো নির্দেশনা নেই টিকা বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি ও সরকারের অনুমতি পেলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে অধিদপ্তর কোভিড উনিশ ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য সচিব জানিয়েছেন পর্যাপ্ত টিকা হাতে না এলে বড় পরিসরে ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব নয় नमुना परीक्षा कर मारा गो सत्तर जन संक्रमण नय दशमिक छतांश ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে সব সময় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রথম পর্বে নির্বাচনী পর্ষদ সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ নির্দেশ দেন এসবের নৌ ও বিমান বাহিনীতে দক্ষরা যাতে পদোন্নতি পায় সে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম পর্বের নির্বাচনী পর্ষদ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালে যুক্ত হয়ে নির্বাচনী পর্ষদের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় উদার পররাষ্ট্র নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যুদ্ধ চাই না তবে প্রস্তুত থাকতে হবে আমরা যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই কারণ শান্তি ছাড়া কোনো কিছু উন্নতি করা সম্ভব না যুদ্ধ ধ্বংস দেখতে আমি আমরা ধ্বংসের পথে যেতে চাই না কিন্তু কেউ যদি আক্রমণ করে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পদ্মা সেতু করে সরকার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নিয়ে একটা মিথ্যা অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসে যেটা আমি চ্যালেঞ্জ করি এবং আমি সিদ্ধান্ত নিই যে তাদের অর্থ ছাড়াই আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু আমরা নির্মাণ করব আমি একটা কথা বলতে পারি যে এই একটা সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শাহিন ইকবাল এবং বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাচনী পর্ষদের মাধ্যমে নৌবাহিনীতে ক্যাপ্টেন থেকে কমোডর কমান্ডার থেকে ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার থেকে কমান্ডার পদবীতে এবং বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন থেকে এয়ার কমোডর উইং কমান্ডার থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এবং স্কোয়াডন লিডার থেকে উইং কমান্ডার পদে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী বছর চালু হচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রথমে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে তেজকা পর্যন্ত এক্সপ্রেস ওয়ে চালু হবে বলে জানিয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীর বনানীতে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন আদিন সচিবের রিপোর্ট স্বপ্নের মেট্রো রেল চলতে দেখেছে নগরের মানুষ এই খুশির খবরের রেশ না কাটতেই আরেক স্বস্তির খবর আগে এই বছর চালু হচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দু হাজার বাইশ সালে বিমানবন্দরের কাছে কাউলা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রায় এগারো কিলোমিটার অংশ খুলে দেওয়ার কথা জানালেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আমি আশা করছি তেজগাঁ রেল স্টেশন পর্যন্ত আমরা ট্রাফিক চলাচলের জন্য মুক্ত করতে পারবো আগের বছর কাজের অগ্রগতি এখন তো ভালো পেজ ভালো এটা যখন ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ছিল ফান্ডিং প্রবলেম দিস প্রজেক্ট ওয়াজ রানিং শর্ট অফ ফান্ড তখন প্রবলেম ছিল এখন সে প্রবলেম নেই হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাউলা থেকে শুরু করে কুড়িল বনানী মহাখালী তেজগাঁও মগবাজার কমলাপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক কুতুবখালী পর্যন্ত মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় বিশ কিলোমিটার আর র্যাম সহ মোট দৈর্ঘ্য সাতচল্লিশ কিলোমিটার পুরো প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি তিরিশ দশমিক পাঁচ শূন্য ভাগ
যদি কোনো অ্যালাইনমেন্টের প্রয়োজনে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হয় সেটা তো করবো তিন ধাপে প্রকল্পের কাজ চলছে প্রথম ধাপে কাউলা থেকে বনানী পর্যন্ত আট কিলোমিটার কাজের অগ্রগতি ছেষট্টি দশমিক দুই পাঁচ ভাগ দ্বিতীয় ধাপে বনানী থেকে মগবাজার রেল ক্রসিং পর্যন্ত ছয় কিলোমিটারের অগ্রগতি একুশ দশমিক পাঁচ ভাগ আর তৃতীয় ধাপে মগবাজার থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত অগ্রগতি দুই দশমিক তিন তিন ভাগ সজীব রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের লাশ না থাকলেও সেখানে কবর দাবি করা জনগণের সাথে প্রতারণার সামিল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তার মতে এর মাধ্যমে বিএনপি ইসলাম বিরোধী কাজ করছে রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসায় সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে হাসান মাহমুদ এসব কথা বলেন তারা যেহেতু দাবি করছে তারা প্রমাণ করুক যে সেখানে জিয়ার আমারের লাশ আছে সেটি প্রমাণ করুক সেই লাইনে তো তারা কখনো হাঁটে না কারো লাশ না থাকা সত্ত্বেও সেটি তার কবর বলে চালিয়ে দেওয়া সেটি যেমন জনগণের সাথে প্রতারণা একই সাথে সেটা প্রচণ্ড অন ইসলামিক কাজ যেটি বিএনপি করছে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক মুক্ত বাজার অর্থনীতির রূপকার তিনি সব সময় দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করেছেন খাদ্যের বিনিময় শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করে যেমন প্রাথমিক শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন তেমনি মধ্য আয়ের দেশ তৈরির ভিডিও ভিত্তিও রচনা করেছিলেন তিনি সাইফুর রহমানের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ভার্চুয়াল স্মরণ সভায় বিএনপি নেতারা এসব কথা বলেন তার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রসারিত হয়েছিল কোন অহংকার ছিল না তার সহজ সরল অত্যন্ত সাধারণ ভাবে কথা বলতেন এবং খুব আপন করে নিতে পারতেন মানুষ গণমাধ্যম সহ সব ধরনের প্রচার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিশেষ করে নারী চরিত্র সম্পর্কিত প্রতিবেদন ভিডিও এবং ছবি প্রচার বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে করা রিট খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি কামরুল হোসেন মোল্লার ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেয় শুনানিতে বিটিআরসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন হাইকোর্ট আদালত বলেন এসব আপত্তিজনক ভিডিও সরানোর ক্ষমতা বিটিআরসি কর্তৃপক্ষের আছে কিন্তু তা না করে তারা বসে বসে এসব উপভোগ করছে বিটিআরসিকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি গাইডলাইন দেয়া হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন আদালত করোনার কারণে এ বছরও বাতিল হতে পারে আয়কর মেলা এ তথ্য জানিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিম বলেছেন রিটার্ন জমা দিতে না পারলে আপাতত কঠোর হচ্ছে না সরকার আওয়ামী সরকারের টানা ১৩ বছরে পাঁচশো শতাংশ রাজস্ব আয় বেড়েছে বলেও জানান তিনি একরামুল হক সায়মের রিপোর্ট রিটার্ন জমা দেওয়ার বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে দু সালে আয়কর মেলার আয়োজন শুরু করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এক ছাদের নিচে আয়কর নিবন্ধন কর ও রিটার্ন দেয়া সহ নানা সুবিধায় সময়ের ব্যবধানে উৎসবে রূপ নেয় মেলা করোনা পরিস্থিতিতে গত বছর মেলা বাতিল করে কর অফিসগুলোতে দেয়া হয় বিশেষ সেবা এবারও নেওয়া হচ্ছে একই পরিকল্পনা তবে ইটিআইএন থাকলে রিটার্ন দেয়া বাধ্যতামূলক হলেও তাদের অর্ধেকের বেশি রিটার্ন জমা দেন না দীর্ঘদিনে আমাদের ট্যাক্সপেয়ার অভ্যস্ত হয়ে আসে আসেনি অভ্যস্ত হয়নি সেই জন্য আমরা সেইভাবে তাদের উপরে চড়াও হয়ে আইনের আওতায় আনতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে ট্যাক্সপেয়াররা এই আইনি বাধ্যতা নিজেরা ফিল করুক উপলব্ধি করুক আমাদের কাছে আসুক এবং আমরা সেই জন্য প্রচার প্রচারণার মধ্যে আছে এনবিআর জানায় আওয়ামী লীগ সরকারের তেরো বছরে রাজস্ব আয় বেড়েছে পাঁচশো শতাংশ করোনার মধ্যেও গেল অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ তবে দেশে জিডিপির তুলনায় করাদায়ের হার নয় শতাংশের কম এনবিআর চেয়ারম্যানের মতে শিল্প সহ বিভিন্ন খাতে দেয়া ছাড় হিসাব করলে যা দাঁড়াতো সতেরো শতাংশে আমরা এখনো নয়ের নিচে নয়ের নিচে আমাদের ট্যাক জিডিপি রেশিও এবং কাছাকাছি ইকোনমির অনেক দেশেই অনেক বেশি ভারত তেরো চোদ্দ পনেরো বা আমাদেরও হয়তো এ ধরনের থাকা উচিত এরকম একটা বলা হয় আমরা যদি ট্যাক্স এক্সজেমশনগুলো না দিতাম অর্থাৎ আমরা যে শুল্ক সহায়তা দিই সেই শুল্ক সহায়তা যদি না দিতাম তাহলে আমাদের ট্যাক জিডিপি রেশিও ওই কাঙ্ক্ষিত রেশিওতে যেত এনবিআর চেয়ারম্যান আরও জানান খুচরা ভ্যাট আদায়ে ভালো সাড়া মিলছে এ বিষয়ে জনগণকে উৎসাহিত করতে লটারির আয়োজন করলেও ভ্যাট রসিদ সংরক্ষণ না করায় পুরস্কার দেয়া যাচ্ছে না বেশিরভাগকে 
ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা স্থানীয় চাহিদার 70 ভাগ পোশাকের জোগান আসে কেরানীগঞ্জের কারখানা থেকে মহামারী কাটিয়ে আবারো ব্যস্ততা বেড়েছে সেখানে তবে ন্যায্য মজুরি না পাওয়ার অভিযোগ কর্মীদের উদ্যোক্তারা বলছেন করোনায় এই শিল্পের ব্যবসা কমেছে 50 ভাগ নতুন করে লকডাউন না হলে দুবছরের ক্ষতি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলেও মনে করেন তারা শারফুল আলমের রিপোর্ট দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ পোশাক উৎপাদন হয় কেরানীগঞ্জের এসব কারখানায় দেশব্যাপী পোশাকের যে চাহিদা তার 70 ভাগে যায় এখান থেকে করোনা মহামারীতে গত 4 ঈদ ও 2 নববর্ষে কারখানা বন্ধ থাকায় লোকসানে পড়তে হয় এখানকার 8000 কারখানাকে এসব কারখানায় কাজ করেন প্রায় 3 লাখ শ্রমিক সংকট কাটিয়ে ছোট ছোট এসব কারখানায় নতুন করে আবারো উৎপাদন শুরু হয়েছে মানে নতুন করে যে শুরু করছি এতে তেমন লাভবান না সফলতা পাইতেছি না আগে থেকে কাজ এখন বেশি কারণ এখন সিজনের শুরু থেকে কাজ একটু বেশিই থাকে 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করে সপ্তাহ শেষে শ্রমিকরা যে মজুরি পান তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় এখন মজুরি বাড়ানোর দাবি কর্মীদের অভিযোগ রয়েছে এসব কারখানায় মানা হয় না শ্রম আইন তো মাস শেষে যে হিসাব তো হয় ওই হিসাব তো মনে করেন 10 থেকে 12000 টাকা ইনকাম হয় ঠিক আছে এতে মনে করেন নিজের ফ্যামিলি বাপ মা লয় বউ বিটি লয় চলতে খুব কষ্ট সমমন্ত্রণালয়ে माननीय প্রতিমন্ত্রী উনি সরাসরি নির্দেশনা প্রদান করেছেন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরকে এবং তারা একটা অ্যাসেসমেন্ট করতেছে এটার উপরে ফাদার আমরা একটা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করব সেটার উপরে কেরানীগঞ্জের শ্রমিক পরিবেশ শ্রম পরিবেশ শ্রমিক শ্রম আইন ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি করোনার আগে কেরানীগঞ্জের কারখানাগুলো থেকে মাসে 100 কোটি টাকার পোশাক বিক্রি হতো এখন চাহিদা নেমে এসেছে 50 ভাগে একটা মাল করোনার আগে বিক্রি হতো 200 টাকা 220 টাকা ওই মালে আমরা এখন বর্তমানে 180 টাকা বিক্রি করতে 70 টাকা বিক্রি করতে যে সামনে যদি ভালো হয় তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের ব্যবসা যদি ভালো হয় তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ ব্যবসা করতে পারব এমন মনে নতুন করে করোনা সংক্রমণ না বাড়লে এসব কারখানায় আবারো পোশাকের চাহিদা বাড়বে বদলে যাবে কারখানার কর্মপরিবেশ বলছেন অনেকেই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা জার্মানির বার্লিনে বাংলাদেশ দূতাবাসে ই পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত অনুযায়ী মুজিব বর্ষে ই পাসপোর্ট সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয়া হলো বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের মধ্যে বার্লিনে প্রথম ই পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে সব দূতাবাসে ই পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরু হবে জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের महापरिचालक মেজর জেনারেল আয়ুব চৌধুরী এই সময় উপস্থিত ছিলেন। আজকে পরে ধীরে 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 প্রত্যেকটা এমবিসি থেকে আগে যে ভাবে আমরা এমআরপি চালু করেছিলাম ঠিক সেই ভাবে ই পাসপোর্টটি আমাদের প্রত্যেকটা এমবিসি থেকে আমরা সেই ভাবে যে জায়গায় এই সুবিধাগুলি রয়েছে সেই জায়গা থেকে আমরা চালু করব। আজকে জার্মান থেকে আমরা এটা শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করলাম। VNI অনুষ্ঠেয় Women Speakers of Parliament এর ত্রয়োদশ সামিট Speakers of Parliament এর পঞ্চম কনফারেন্স এবং কাউন্টার টেরোরিজম এর প্রথম বৈশ্বিক সংসদীয় সামিটে অংশ নিতে অস্ট্রিয়ায় গেলেন স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং জাতিসংঘ ও অস্ট্রিয়ান পার্লামেন্টের সহযোগিতায় আগামী কাল থেকে 8 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সামিট এবং কনফারেন্স সমূহ অনুষ্ঠিত হবে এতে স্পিকারের নেতৃত্বে সংসদ সদস্য বদরুদ দোজা মোহাম্মদ ফরহাত হোসেন রুমানা আলী এবং গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার অংশগ্রহণ করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সামিয়া রহমানের পদাবনতির সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ নয় তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে একই সাথে সামিয়া রহমান সংক্রান্ত সব নথিও তলব করেছে আদালত আগামী একুশ দিনের মধ্যে সব নথি হাইকোর্টে জমা দিতে বলা হয়েছে বিচারপতি ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোস্তাফিজুর রহমানের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেয় গবেষণা জালিয়াতির দায়ে গত আটাশে জানুয়ারি ঢাবির সিন্ডিকেট সভায় সহযোগী অধ্যাপক সামিয়া রহমানের পদাবনতি করে সহকারী অধ্যাপক করা হয় ফেনীর পরশু রামে সাতকুচিয়া গ্রামে এক গৃহবধূর শরীরে অ্যাসিড নিক্ষেপ করেছেন তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন পুলিশ জানায় খালেদা ইসলাম অমি নিজ ঘরে শুয়েছিলেন এ সময় তার স্বামীর ফুপাতো ভাই সহ আরেকজন জানালা দিয়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারেন 
এতে তার হাত মুখ এবং চোখ ঝলসে যায় পরে খালেদা ইসলামকে ফেনীর স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয় ফেনীর পুলিশ সুপার খন্দকার নুরুন নবী জানান এই ঘটনায় এরই মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ নিয়ে আলোচনায় তিনি একথা জানান কৃষিকে লাভজনক করতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারে কৃষি পণ্যের বৈচিত্র্য আনতে জোর দেয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি বাজারে আলুর দাম কমে যাওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন বিশ্বমানের আলু উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য গবেষক ও কৃষক সহ সংশ্লিষ্টদের আরও কাজ করতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে নির্দোষ প্রমাণে দলটির নেতারা জনগণের সাথে মিথ্যাচার করছেন বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফাম বাহাউদ্দিন নাসিম তার মতে জিয়াউর রহমান জড়িত না থাকলে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করতেন রাজধানীর মিরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে অসহায়দের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন শিশুরা এখন হরমোনজনিত সমস্যা ডায়াবেটিস ও গলগণ্ড সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সেবা পাবে বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শারফুদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিল্টন হলে একান্ন জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিক্ষকদের পদোন্নতি ও মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা জানান এসবে নয় জন অধ্যাপক আঠারো জন সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৪ জন সহকারী অধ্যাপককে পদোন্নতি দেয়া হয় মিরপুরে তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে বান্ন রানে হারিয়ে সিরিজে ঘুরে দাঁড়াল নিউজিল্যান্ড কিউইদের একশো আটাশ রানের জবাবে স্বাগতিকরা অল আউট হয় মাত্র ছিয়াত্তর রানে ফলে ঘরের মাঠে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড গড়ল মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের দল এস এম আশরাফের রিপোর্ট নিজেদের খোঁড়া ঘরতেই এবার পা হরকালো বাংলাদেশের এতে টি টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোরের রেকর্ডটাও হয়ে গেল স্লো আর স্পিনিং উইকেটে লিটন মেহেদি হাসানরা যেন উইকেট বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন বিশ্বসের অলরাউন্ডার সাকিবের এমন শট দলের বিপদ আরও বাড়িয়ে দেয় তেইশ থেকে পঁচিশে যেতেই নেই তিন ব্যাটসম্যান লক্ষ্য মাত্র একশো উনত্রিশ কিন্তু মোহাম্মদ নাইম আর শততম টি টোয়েন্টি খেলতে নামা মাহমুদুল্লাহরা যেন দুশো রানের পেছনে ছোটা শুরু করেন তেতাল্লিশ রানে ছয় উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকদের হার অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায় দশ ওভারের মধ্যে বাকিরা এলেন দেখলেন আর ফিরে গেলেন সাঁত্রিশ বল খেলে মুশফিক অপরাজিত থাকলেন বিশ রানে যেখানে বাউন্ডারি নেই একটিও এর আগে কিউইদের বাষট্টি রানে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে আরও একবার প্রতিপক্ষকে একশো নিচে অল আউটের মঞ্চ তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশের বোলাররা কিন্তু ষষ্ঠ উইকেটে ছেষট্টি রানের জুটি গড়ে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার পাশাপাশি স্বাগতিকদের চ্যালেঞ্জিং স্কোর এনে দেন হ্যান্ডি নিকোলস এবং টম ব্লান্ডেল কেউ দেখে শিখে আর কেউ শিখেও ভুলে যায় আগের দুই ম্যাচে হারা নিউজিল্যান্ড যেন জানান দিল তারা এই উইকেটে খেলার কৌশলটা শিখে ফেলেছে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা সঠিক সময়ে জুটি করতে ব্যর্থ হওয়ায় নিউজিল্যান্ডের কাছে তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে হারতে হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তবে ম্যাচ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় চতুর্থ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি অন্যদিকে এখনও নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি বলে জানিয়েছেন কিউই অধিনায়ক টম লেথাম Definitely, I think it's uh, still uh, we're on the far side, still two games to go. Uh, hopefully, we'd like to win uh, the next game and hopefully try to win the series. We knew it was going to be tough, but we've just got to find a way in these conditions. And, and I feel like we're getting better and better at that the, the more we play in these conditions. So um, I still feel, still feel like we've got a little bit left in the tank from a, from a complete performance. So that's a positive sign for our side. 
যশোরে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বিকেলে সেনাবাহিনীর পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের উদ্যোগে মাল্টিপারপাস শেডে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফরমেশনে চোদ্দটি দল অংশ নেয় এতে যশোর অঞ্চল চ্যাম্পিয়ন এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল রানার আপ হয় পরে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল নুরুল আনোয়ার শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার অবশেষে বারোই সেপ্টেম্বর থেকে খুলছে স্কুল কলেজ আগামী মাসে খুলবে বিশ্ববিদ্যালয় জানালেন শিক্ষামন্ত্রী এখনই আঠারো বছরের কম বয়সীদের টিকা দেয়া হবে না জানানো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশে করোনায় আরও সত্তর জনের মৃত্যু বিদেশি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহতে সশস্ত্র বাহিনীকে সব ধরনের প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আগামী বছর চালু হবে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রথমে চলবে কাওলা থেকে তেজগা পর্যন্ত জানালেন ওবায়দুল কাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে